டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்க இன்றைக்கி நாம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய பாடத்திலிருந்து மூணாவது பாடம் எ விசிட்டர் ஃப்ரம் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பாடத்தை பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய கான்செப்ட் என்னென்னா எல்லா விஜிடபிள்ஸுமே இந்தியாவில் மட்டும் தோன்றியது அல்ல இரண்டாவது கான்செப்ட் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த ஒரே காரணத்துக்காக அதை நம்ம ஒதுக்கணுங்கிறதும் இல்லை மூன்றாவது அந்த வகையான காய்கறிகள் எப்படி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தது இதை பற்றி ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள அப்பா அம்மா ஒரு பையன் ஒரு டாட்டா நாலு பேரும் பேசிக்கிறது தான் இந்த பாடத்தினுடைய மொத்த அமைப்புமே படம் பார்த்து கதையை சொல்லணும் நம்மளை பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா அதை போலத்தான் இது அமைஞ்சிருக்கு இந்த வெஸ்டர் ஃப்ரம் டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ் இங்கே இவங்க விசிட்டர்னு சொல்கிறது காய்கறிகள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போயிருக்காங்க அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ள இதனுடைய முதல் பகுதி நூற்றி முப்பத்தைந்தாவது பக்கத்தில் அவங்க இந்த உரையாடலை ஆரம்பிக்கிறாங்க இது எப்படி ஆரம்பிக்கப்படுது தெரியுமா இந்த பையனுக்கு அவனுடைய பேர் மணி அவனுக்கு ஒரு தங்கச்சி அந்த தங்கச்சியினுடைய பேர் செல்வி இந்த பையனுக்கு எப்பவுமே உருளைக்கிழங்குனால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி வெண்டைக்காயினாலும் பிடிக்கும் ஆனால் ஒரு முறை திடீர்னு அவங்க அம்மா செஞ்ச உருளைக்கிழங்கு கொடுக்கும்போது அம்மா எனக்கு இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு வேண்டாம் அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்கும்போது இது வந்து ஃபாரின்லேருந்து வந்தது ஃபாரின்லேருந்து வந்த எந்த பொருளும் நமக்கு வேண்டாம் நாம் இந்தியாவில் விளைந்த பொருள்கள் அதே மாதிரி இந்தியாவில் செய்த பொருள்களை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் உண்ண வேண்டும்னு டீச்சர் சொன்னாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அந்த டீச்சர் சொன்னதை இங்கே நம்ம ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த உரையாடல் நாளைக்கு ஹூ ஸ்டெட் ஹூ அப்படிங்கிற பகுதிக்கு கேட்கப்படலாம் இந்த பக்கத்தில் வரக்கூடிய முக்கியமான உரையாடல் முக்கியமான பகுதி இது தான் இவன் சொல்கிற கருத்து அவங்களுடைய வகுப்பு ஆசிரியை சொன்னது ஓகே இப்போது இதுக்கு இவங்க பேரண்ட்ஸுடைய ரியாக்ஷன் என்ன இவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதனுடைய அடுத்த பக்கத்தில் இந்த புக்கில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகிறாங்க ஏன்பா அவங்க அப்பா கேட்குறாரு ஓகே ஃபைன் இது ஏன் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அவங்க கேட்குறாங்க அதனால் என்ன வெளிநாட்டிலிருந்து வந்திருந்தால் என்ன ஏன் சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி நம்ம ஒதுக்க ஆரம்பித்தா நிறைய பொருள்கள் நீ சாப்பிட முடியாது அது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாப்கார்ன் டொமேட்டோ ஜூஸ் பைனாப்பிள் ஜூஸ்லாம் கூட நம்ம நாளைக்கு சினிமாவுக்கு போன உன்னால் ஆர்டர் பண்ண முடியாது நீ டீச்சர் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க தங்கச்சி கூட கேலி பண்ணுறாங்க தமாஷ்கா அப்போ நீ எதுவுமே ஆர்டர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவனுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தகவலாக இருக்கு இப்பொழுதான் முதல் முறையாக தெரிஞ்சுக்கிறான் ஆக்சுவலாக அவன் வந்து அவங்க டீச்சர் சொன்னதை சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சான் பட் அதை பற்றி உரையாடலாக வரும்பொழுது தான் அதனுடைய தாக்கம் என்ன பாதிப்பு என்ன ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்னன்னு தெரிய வரும் இதுதான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பின்பகுதி அதற்கு அவங்க அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி பொட்டோட்டோ மட்டுமல்ல சோளம் கான் டொமேட்டோ ஈவன் லேடிஸ் ஃபிங்கர்ஸ் இது எல்லாமே வெளிநாட்டிலிருந்து தான் இந்தியாவுக்கு வந்தது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இதுவும் முக்கியமான குறிப்பு அவங்க அம்மா சொல்கிறது கேட்டவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு அந்த பொண்ணு கேட்குறாங்க எப்படி இதெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்தது ஃப்ளைட் ஏறி வந்ததா அப்படின்னு சொல்லி தமாஷ் பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லை இதெல்லாம் ஃப்ளைட் ஏறி வர்றதில்லை ஆனால் வியாபாரிகள் மர்ச்சன்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது இதையெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த உரையாடல் அந்த மாதிரி போகுது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அந்த பையன் அப்படின்னா அவங்க ஏன் இதையெல்லாம் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரணும் வாய் நீட் தே பிரிங் வெஜிடபிள்ஸ் டு இந்தியா அப்படின்னு நாங்கள் கேட்குறோம் அதுக்கு அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் சிரிச்சுட்டு சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் இல்லை ஃப்ளைட்டெல்லாம் வர முடியாது அவங்க இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது இந்த பொருள் கொண்டு வந்தாங்க இது எப்படி ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த காலத்தில் வாக்கோட காமா அப்படின்னு போர்ச்சுக்கள் மாலுமே இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க இங்கே இருக்கிற பிளாக் பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் அப்போ இந்தியாவில் விளைந்து உலகம் முழுவதும் ஃபேமஸ் ஆகிடுது ஸ்பைஸ் 
இதை கொண்டு போகிறதுக்காக அவர் போர்ச்சுகல் நாட்டிலிருந்து ஒரு கப்பல் மூலியமாக இந்தியாவுக்கு வந்தார் அவர் கோழிக்கோடு கேரளாவில் இருக்க கோழிக்கோடுக்கு போய் அந்த பெப்பர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அப்படி அங்கிருந்து வரக்கூடிய மாலுமிகள் வியாபாரிகள் மூலமாக தான் அங்கு இருக்கிற விளைப்பொருள்கள் இந்தியாவுக்கு வந்தன அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இதுதான் இதனுடைய நடுப்பகுதி கதை இங்கிருந்து அவங்க எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்களா அப்படின்னு பொண்ணு கூட கேட்குறா ஆமாம் அவங்களுடைய நோக்கமே இங்கே வந்து பிளாக் பேப்பரை கொண்டு போகிறதா பிளாக் பேப்பர்னுடைய மகிமை நமக்கு தெரிஞ்ச அளவு உலகம் முழுதும் அப்போ தெரிஞ்சிருச்சு அதில் இருக்கிற மருத்துவ குணம் அதனுடைய சமையல் அது சுவை கூட்டுறது இது எல்லா எல்லாரையும் உலகம் முழுசும் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு அதுக்காக வந்து லோடு லோடாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மற்ற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எங்கேருந்து வந்தது பெரும்பகுதியான வெஜிடபிள்ஸே போர்ச்சுகீஸ் அதாவது போர்ச்சுகல் நாட்டை சேர்ந்த மக்களுக்கு பேர் போர்ச்சுகீஸ் அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க இந்தியாவுக்கு இதுதான் உண்மை பொட்டுட்டு அவங்க தான் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க அப்பா அப்படியா இப்போ பொட்டுட்டு அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகி வந்திருக்கா ஆச்சரியமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனும் பொண்ணும் அங்கே இருக்கிற பொட்டுட்டோ எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவ்வளவுலாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அப்போ அவங்க அம்மா வந்து ஜூவியில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஜாக்கிரத ஜாக்கிரத நீ மாட்டுக்கும் கண்ணா பின்னு முன்ன மருந்து சாப்பிடாத இந்த பொட்டுட்டோ சாப்பிட்ற வேகத்தில் அதில் ஒரு ஃபாரினர் இருக்காரு ஃபாரின் விசிட்டர் இருக்காரு ஃபாரின் விசிட்டர் இருக்காரு அந்த விசிட்டரை டேமேஜ் பண்ணிடாத அப்படின்னு ஒரு மறைமுகமாக சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க என்ன ஒடி மீன் Who is our foreign visitor? Amma, you are making fun of me. That's why you are doing what you are doing. Where is the foreign visitor? So, you are telling me. This is a joke. That's why you are telling me. Here, you are telling me foreign visitor. You are telling me chili. That's why you are telling me the foreign visitor. The foreign visitor is the foreign visitor. It means it is one of the foreign visitors to India. Milagayum. போர்ச்சுகீஸ்னால தான் இந்தியாவுக்கு வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை சொல்கிறாங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இன் திஸ் லெசன் பொட்டட்டோ அண்ட் தென் நவ் சில்லி அப்படியா இவ்வளவு நம்மளுடைய சமையலுக்கு சுவை கூட்டுற இந்த சில்லியை வெளிநாட்டில் இருந்தால் கொண்டு வந்தாங்களா போர்ச்சுகீஸ் இருந்தால் கொண்டு வந்தாங்களா ஆச்சரியமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு அவங்க அப்பா சொல்கிறார் ஆமாம் பாஸ்கோட காமா அப்பொழுது எப்படி போர்ச்சுகல் இருந்து வந்தவரா அதே போல் கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அப்படிங்கிறவரும் இந்தியாவை நோக்கி தான் வந்தார் அவரும் இந்தியாவை நோக்கி தான் வந்தார் பிளாக் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அவர் இந்தியாவை மிஸ் பண்ணிட்டு அவருடைய கப்பல் நேராக சவுத் அமெரிக்காவுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு அங்கே தான் அவர் சில்லியை பார்த்தார் அவர் ஆக்சுவலாக தேடி வந்தது பிளாக் பேப்பரை இந்தியாவில் வாஸ்கோட காமா எப்படி வந்து எடுத்துகிட்டு போனாரோ அதே மாதிரி லோடு லோடாக எடுத்துகிட்டு போனது அவர் வந்தார் கப்பலில் பட் இப்படி ஆயிடுச்சு தடை மாதிரி அங்கே போயிட்டார் ஆனாலும் அவருக்கு கிடைச்சது அந்த சில்லி அவர் மூலியமாக தான் அது உலகத்துக்கு பிரபலமானுச்சு அந்த போர்ச்சுகீஸ் மூலியமாக தான் அந்த சில்லி இந்தியாவுக்கு வந்தது இதுதான் இதனுடைய ஸ்டோரி இதை தான் அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் மாறி மாறி அவங்களுக்கு புரிய வச்சாங்க குழம்புக்கு அதனால் ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை அவர் தேடி வந்த பெப்பரை பழைய பொருள் ஆனால் இந்த உலகத்துக்கே தெரியாமல் இருந்த சில்லியை அவங்க கொண்டு போயிட்டு அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு போர்ச்சுகீஸ் மூலியமாக தான் வந்தது இது தான் நடந்தது சில்லி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் த போர்ச்சுகீஸ் பிராட் டு இந்தியா ஏற்கனவே பொட்டுட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை போன்ற பல காய்கறிகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்பொழுது இந்த பாடத்தின் மூலமாக அவர்கள் சன் அண்ட் டாக்டருக்கு சொல்வது போல் நமக்கு அவர்கள் சொல்லுவது சில்லியும் அந்த போர்ச்சுகீஸாக இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே இப்பொழுது இந்த பாடத்தினுடைய அடுத்த பகுதி அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு உபரி தகவலாக நமக்கு சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா என்ன ஆக்சுவலாக இந்தியாவுக்கு சில்லி வந்தப்போ முதன் முதலில் நம்மளுடைய கண்ட்ரியினுடைய ஒரு முக்கியமான பகுதியான கோவாவுக்கு தான் அது போனது அதனால் கோவாவில் தான் அதை அதிகமாக வச்சுருந்தாங்க பயன்படுத்தினாங்க அங்கேருந்து தான் அதனுடைய மற்ற பகுதிக்கு இந்தியாவுடைய மற்ற பகுதிக்கு வந்தது அதற்கு முன்னே எல்லா இடங்களையும் அது வரல அதனால தான் கோவாவில் அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கோவை மிர்ச்சி அப்படின்லாம் கூட சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் உபரி தகவல் நமக்கு அதற்கு அப்புறம் அந்த மிளகாயிலேயே பல வகையான வெரைட்டி வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க என்னென்ன வெரைட்டிஸ் வந்து தான் நீளமாக இருக்கும் அடுத்து குண்டாக இருக்கும் 
டின்னாக இருக்கும் காரம் அதிகமானதாக இருக்கும் காரம் கம்மியாக இருக்கும் எப்படியோ பட் அது ஒரு காரத்தை சுவையை கூட்டக்கூடிய சமையலில் சுவையை கூட்டக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருந்ததால் அது மிக வேகமாக நம்ம கண்ட்ரியில் பரவுனது அதே போல் ஸ்ரீலங்காவும் பரவிடுச்சு இதே போல் தான் உலகம் முழுவதும் பண்ணது ஏன்னா இப்போது மிளகாய் இல்லாமல் சமையலே இல்லை என்ற கட்டம் வந்துருச்சு பட் அது இந்தியாவுக்கு வந்து உன்னுடைய கதை இதுதான் இப்போது அவங்க அந்த பையனும் பொண்ணும் அதாவது மணி அந்த செல்வி இரண்டு பேரும் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி எங்களுக்காக வந்திருக்கீங்களா எங்களுடைய சமையலை சுவை கூட்டுவதற்காக இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாகவும் ஒரு தமாஷாகவும் பேசிட்டு அதை எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து சாப்பிடவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுதான் இந்த பாடத்தினுடைய முழு கருத்தும் அதாவது மறுபடியும் இந்த பாடத்தின் கருத்து என்னவென்றால் எல்லா விளைபொருட்களுமே இந்தியாவுக்குள் மட்டும் விளைந்தது அல்ல இரண்டாவது வெளிநாட்டில் இருந்து வந்ததற்காகவே அதை நம்ம ஒதுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆமாம் அதாவது இது அந்த டீச்சர் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிடுறேன் மேக் இன் இண்டியா பை இண்டியா மேக் இன் இண்டியா அப்படி என்ற ஒரு தகவல் இருக்குது அதாவது இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணி இந்தியாவிலே நாம் அதனுடைய பொருளை வாங்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதற்காக கொடுக்கக்கூடிய பணம் இந்தியாவுக்குள்ளேயே இருக்கும் இந்திய உற்பத்தியாளர்களுக்கு போகும் அதனால் லாபம் இந்தியாவில் இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய கான்செப்ட் அதற்காக சொல்லி இருப்பார்கள் ஆனால் இதெல்லாம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்துவிட்ட பொருள் விஷயம் இப்பொழுது நாம் அங்கிருந்து இறக்குமதி பண்ணவில்லையே இங்கே தான் நம்ம வாங்குகிறோம் அந்த போய் கடையில் தான் நம்ம வாங்கிட்டு வராங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற கிராமத்தில் தான் விழுந்திருக்கு இதுதான் கான்செப்ட் அப்பொழுது வந்திருக்கலாம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களுமே அப்படித்தான் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் அங்கு பரவி அது அது வெவ்வேறு ரூபம் எடுத்து வெவ்வேறு எல்லா விதமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நடந்து தான் நடந்துட்டுருக்கு அதனால் அந்த காரணத்தினாலேயே நம்ம ஒதுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த பேரண்ட்ஸ் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் அவங்க டீச்சர் சொன்னது அட்வைஸ் நல்ல அட்வைஸ் பட் நாட் for these vegetables because these vegetables came to india long long time ago and it is good for health avangalude karuthi enna enna engirundu vandalum adu nalladhu endral nam unnalam adhe pol dhan ingirundu paper ulagathinude matra pagudhigalukku poyirukku adhe avargal unnavillaya idhu dhan enude irandavathu miga mukkiyamaana karuthu moondavathu karuthi enna endral indha porulgal vyaparigalal vevvera kaaranathirkaga indiyavukkul varumbodhu kondu vandu arimugapadathapatta அப்படி என்ற கருத்தை தான் இதில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இதனுடைய நூற்றி முப்பத்தைந்தாவது பக்கத்திலிருந்து நூற்றி நாற்பதாவது பக்கம் வரை இந்த பாடத்தை நம்ம இப்பொழுது பார்த்துவிட்டோம் இந்த பாடம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்மளுடைய நாம் ஸ்ட்ரோலிங் பண்ணும் பொழுது அப்படி படம் பார்த்து கதை சொல் அப்படி என்று மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேரக்டர்ஸ் பேசிக்கிறத படத்தின் மூலமாகவே தெளிப்படுத்தியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இதை நம்ம மறுபடியும் ஒரு முறை பார்ப்போம் எப்படி என்றால் அந்த கிராமர் அப்படிங்கிற பகுதி பார்க்கும் பொழுது இது எல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும் இது எல்லாம் நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாம் இப்பொழுது இதனுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு போக போகிறோம் பாருங்கள் நாம் இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் மார்க்கரில் ஓகே இது எல்லாம் உங்களுக்கு பயன்படும் நீங்கள் பாருங்கள் தெளிவாக அதில் தெரியுது அதாவது இதனுடைய முக்கியமான வார்த்தைகள் என்னென்ன நாம் அந்த பகுதியிலையும் நம்ம அட்லைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்பொழுது அதை தனியாக ஒரு கட்டத்துக்குள் பார்க்கும் இது எதுக்காக மிக கண்டிப்பாக தேவை இதிலிருந்து தான் உங்களுக்கு பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி என்ற கேள்விகள்லாம் வரும் அப்போ இந்த பாடம் படிக்கும் பொழுதே நம்ம இதையும் பார்த்து விடுவோம் என்ன அது ஃபாரின் ஃபாரின் என்றால் என்ன அப்படின்ற நமக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க இதில் வரக்கூடிய முக்கியமான வார்த்தை இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஃபாரின் என்றால் என்ன என்று அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க நம்ம இப்போ சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டு பா படிச்சுட்ருக்கோம் மறந்துட வேண்டாம் நம்மளுடைய டிஎன்பிஎஸ்சி ஈவன் டெட் அண்ட் ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் போன்ற ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பாடங்கள் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள அந்த ஸ்டாண்டர்டில் தான் அந்த லெவல் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அதில் இருந்து தான் கேள்வியில் கேட்கப்படுகின்றது அதனால தான் நம்ம இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கணும் சிக்ஸ்த் செவன்த்து எயித்தெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் நான் எதுக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ திங்க் ப்ராபப்ளி யூ நோ பிகாஸ் ஃபாரின் என்றால் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி உங்களுக்கு வரும் பட் திஸ் இஸ் டாப் டு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவ் வி ஆர் ரெஃபரிங் டு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் ஓகே அதை மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம படிக்கணும் So, foreign என்றால் என்ன இட் பிலாங்ஸ் டு அதர் கண்ட்ரி ஐதர் பீப்புள் ஆர் ஐதர் ஆர் எனி அதர் ஆர்
இனி டிஸ்கவரி வெளிநாட்டை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் ஆராய்ச்சியாக இருந்தாலும் அது ஃபாரின் என்று பெயர் ஓகே அடுத்தது என்ன மர்ச்சன்ட்ஸ் மர்ச்சன்ட்ஸ் என்றால் பீப்புள் ஹூ ட்ரேட் அதாவது வியாபாரம் செய்பவர்கள் வணிகர்கள் என்று தமிழின் பெயர் எங்கிருந்து வந்து எதை வணிகம் செய்தாலும் அவர்களுக்கு வணிகர்கள் என்று பெயர் ஆங்கிலத்தில் அதற்கு பொதுவான பெயர் மர்ச்சன்ஸ் என்று பாருங்கள் இரண்டாவது வார்த்தை மூன்றாவது வார்த்தை செயல்கள் இந்த பாடத்திற்காக இந்த பாடத்திற்கு மட்டும்தான் இது வரும் கடல் சம்பந்தப்பட்ட பாடங்களை பார்த்தால் மட்டும்தான் வரும் வேறு எதிலும் வராது அதிகமாக வரவே வராது ஈவன் முதல் பாடத்தில் நாம் கடல் ஆமைகளை பற்றி பார்த்தோம் அதில் கூட ஏர் ஆமாம் ஆனால் இதில் முழுவதும் நாம் அந்த வணிகர்கள் வாஸ்கோட காமா அண்ட் கிறிஸ்டோபர் கொடம்பஸ் ஆகிய மாணவிகள் வந்தார்கள் என்று பார்த்ததால் இங்கு செயல் என்ற வார்த்தை வந்திருக்கு செயலர் செயல்டு செயல்டு என்றால் ட்ராவல்டு இன் அ போட் ஆர் ஷிப் இது வந்து ஒரு பாஸ்டன்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை செயல்டு பேர்ப் பாஸ்டன்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ட்ராவல் இன் அ போட் ஆர் ஷிப் அதாகப்பட்டதாவது ஒரு படகிலோ கப்பலிலோ பயணம் செய்யப்பட்டது பயணம் செய்யப்பட்ட விஷயம் என்று அதற்கு பொருள் ரைட் செயல் என்றால் பயணம் செய்வது எதில் கடலில் அது ஒரு போட்டாக இருக்கலாம் அல்லது வீரும் ஒரு ஒரு கட்டையாக இருக்கலாம் பெரிய கப்பலாக இருக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டைட்டானிக் அதே போன்ற மிக ஆனபுரமான எதாக இருந்தாலும் கடலில் பயணம் செய்வதற்கு பேர் செயல் அந்த மாலுமிகளுக்கு அந்த படகை செலுத்துபவர்கள் அனைவருக்கும் பொதுவான பெயர் செயலர் செயலர் படகை செலுத்துபவர் பேர் செயலர் அப்போ செயல் என்ற வார்த்தை அங்கு பயணம் செய்யப்பட்டதை குறிப்பது ஓர் செயல் அடுத்தது போர்ச்சுகீஸ் போர்ச்சுகீஸ் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது போர்ச்சுகல் நாட்டை சேர்ந்த மக்களுக்கு பெயர் போர்ச்சுகீஸ் அவர்கள் இது நிறைய முக்கியமாக பின்னாடி ஒரு இடத்துல வருது பார்த்துக்குங்க ஜப்பானை சேர்ந்தவர்கள் ஜப்பானீஸ் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் இந்தியன் அண்ட் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்கள் அமெரிக்கன் இதை போன்று வகை வகையாக இருக்கு அப்போ இங்கே போர்ச்சுகீஸ் என்று வருவது பீப்புள் ஆஃப் போர்ச்சுகல் ஓகே அது ஒரு அருமையான நாடு பாப்புலர் அப்படிங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரிந்தது தான் வெல் நோன் அப்படின்ற ஆங்கிலத்தில் அஸ்தினானே அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நன்றாக பரிச்சயமானது நன்றாக தெரிந்தது இட்ஸ் அ பாப்புலர் சினி ஸ்டார் இன் தமிழ்நாடு ஹூ இஸ் அ பாப்புலர் சினி ஸ்டார் அப்படி என்றால் உங்களுக்கு பத்து பதினைந்து பேர்களை சாராளமாக சொல்லிவிடுகிறார்கள் மோஸ்ட் பாப்புலர் சினி ஸ்டார் இன் தமிழ்நாடு என்றால் ரஜினிகாந்த் என்று சொல்லுவீர்கள் அதை போட்டு பாப்புலர் பாப்புலர் என்றால் மிக நன்றாக அறிந்த டெலிஷியஸ் என்றால் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தை அதிகமாக தெரிந்திருக்காது என்றால் நன்றாக தெரிந்து கொள்வது டேஸ்டி மிகவும் டேஸ்டாக இருக்கிறது நீங்கள் நன்றாக சொல்ல உணர்த்த விரும்பினீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி டெலிஷியஸ் என்று சொன்னால் நீங்கள் அழகாக சொல்லுகிறீர்கள் என்று அனைவருக்கும் தெரிய வரும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குன்னு சொல்றதை விட சுவை அதிகமாக இருக்கு என்று சொல்ல நீங்க விரும்பினால் அதை டெலிஷியஸ் என்று சொல்லலாம் அந்த வார்த்தையே ஒரு டேஸ்டிஷியஸ்ரும்பினால் உங்களுடைய ஆங்கில கான்வர்சேஷன் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கிறது ஓகே தட் இஸ் வாட் டெலிஷியஸ் மீன்ஸ் நம் இப்பொழுது நம் அடுத்த பகுதிக்கு போவோம் இந்த பகுதி வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஃபில் அப் த பிளாக் பாயிண்ட் இதுவும் நமக்கு தேவைதான் இதை பாடத்தோடு எப்பொழுது நாம் பார்த்து விடுவோம் ஏன்னா மிக சின்ன பாடம் அதனால் இதில் வந்து நீங்கள் டிக் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கேட்குறாங்க இது ஒன்றுமே இல்லை நாம் அந்த பாடத்தை பார்த்துட்டோம் இல்லையா அப்படி ஈஸியாக நம்ம டிக் பண்ணிடலாம் வாட் அம் வென் அம்மா செல் டோன்ட் அப்செட் அவர் ஃபாரின் வேஸ்டர் ஷி மென்ட் வாட் எப்பொழுது இந்த அம்மா எதை பார்த்து சொன்னார்கள் அப்படி என்று கேட்கிறார்கள் நமக்கு தெரியுமே என்ன டோன்ட் அப்செட் அவர் ஃபாரின் வேஸ்டர் அந்த மிளகாயை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஐ மீன் டோன்ட் அப்செட் அவர் ஃபாரின் விசிட்டர் இது வந்து அவங்க சொன்னது ஆக்சுவலாக சில்லியை தான் சொன்னாங்க டோன்ட் அப்செட் அவர் ஃபாரின் விசிட்டர் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இங்கே தவறாக மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கு பட் நம்ம தவறாக மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்கதால் நம்ம அப்படியே படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதனுடைய நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது பக்கத்தில் பார்த்தா அந்த பதில் வரும் அவர்கள் அந்த பொட்டோ எடுத்து சாப்பிடும் பொழுது அவங்க அம்மா ஜூவியில் சொன்னாங்க நம்ம இப்போ தானே பார்ப்போம் நீங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு ஆவலாக சாப்பிடும்போது அங்கே ஒரு ஃபாரின் விசிட்டர் இருக்காரு அவங்கள அப்செட் பண்ணிட்டாங்க ஏமாதி பண்ணிடாதீங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்க அப்போ தான் கேட்பாங்க அப்படியா என்ன அந்த ஃபாரின் விசிட்டர் வாட் இஸ் இட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓ நீங்கள் வந்து அந்த சில்லி எங்கே இருக்குது 
அந்த சில்லியை நீங்கள் டேமேஜ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எதுக்காக சொல்ல வராங்கன்னா அதுவும் ஃபாரின்லேருந்து வந்ததுதான் என்று உணர்த்துவதற்காக சொல்லப்பட்ட வாசகம் அது யாரால் சொல்லப்பட்டது அவருடைய அம்மாவால் சொல்லப்பட்டது பக்கம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டில் இருக்கிறது ஏன்னா அதை வந்து விளக்கம் சொல்லுபவர் அவர்களுடைய அப்பா ஓகே ஸோ சில்லி என்பது தான் சரியான வார்த்தை செல்வி ஆஸ்க் டிட் தே கம் இன் ஏரோப்ளைன் பிகாஸ் ஷீ இது வந்து செல்வி இந்த கேள்வி கேட்பது எந்த காரணத்திற்காக இப்படி கேட்கிறார்கள் என்னுடைய அர்த்தம் என்ன என்று நம்மளை கேட்கிறார்கள் செல்வி ஆஸ் டிட் தே கம் இன் அண்ட் ஏரோப்ளைன் பாருங்க நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இந்த வா இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆர்டிக்கிள்ஸ் அந்த ஆங்கிளையும் பார்க்கணும் அந்த பொண்ணு பேசுனுச்சு அப்படின்னு அந்த வாக்கியம் வருது இல்லையா டிட் தே கம் இன் அண்ட் ஏரோப்ளைன் ஏஇஐஓயு என்ற என்ற சொற்களால் ஒரு எழுத்து ஒரு பொருள் ஒரு வார்த்தை வந்தால் அதற்கு முன்பு ஏ என்பதற்கு பதிலாக ஆண்ட் வர வேண்டும் இதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இடத்தில் இது நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏனென்றால் உங்களுடைய கிராமர் பகுதியில் மிக அதிகமாக நான் பார்த்து விட்டேன் அதிகமாக ஆர்டிக்கிள்ஸ் கேள்விகள் வருகின்றன ப்ரிப்போசிஷன் ஆர்டிக்கிள்ஸ் டென்ஸ் நவுன்ஸ் வேர்ப்ஸ் எல்லாமே வருது பேசல் வேர்ப்ஸ் டேக் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் எல்லாமே அப்பொழுது இதையும் நீங்கள் இப்பொழுதே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் டேட் தே கம் இன் ஏரோப்ளைன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு கேட்குறாங்க அது கேட்குறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த பொண்ணுக்கும் தெரியும் நமக்கும் தெரியும் எல்லோருக்குமே தெரியும் எந்த வெஜிடபிளும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வர முடியாதுன்னு ஸோ அது கேட்கப்பட்டதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஜோக் அப்படி என்றால் எப்படி வந்தது என்று கேட்பதற்கு பதிலாக நாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறது இல்லையா எப்படி வந்தது அது என்ன கால் மடித்து தானாக வந்துருச்சா அந்த சிறப்பு எப்படி உள்ளே வந்தது தானாக நடந்து வந்துச்சா அப்படி நம்ம கேட்குறது இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதை போண்டு அந்த பொண்ணு கேட்குறாங்க because she knows to joke so she wanted to know how those articles came to india adarku inda joke solli avargal badhila edu paathirargal adarku appo enna artham because she was joking adutha option paarga did not understand her mother thought it would be fun no she was joking அடுத்து மூன்றாவது என்ன ஃபில் அப் த பிளாங்க்ஸில் அம்மா பாட் த வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரம் வேர் அந்த அம்மா இது அதே பகுதியில் நூற்றி முப்பத்தைந்தாவது பகுதியில் வருகிறது ஆமாம் அந்த அம்மா எங்கேருந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸில் வாங்கிட்டு வந்தாங்க இந்த பாடத்தினுடைய ஆரம்பமே அதுதான் அவங்களுடைய குடியிருப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள் கடையில் தான் அவங்க வாங்கிட்டு வந்தாங்க டிட் நாட் கோ டு ஷாப்பிங் மால் அண்ட் டிட் நாட் கோ டு சூப்பர் மார்க்கெட் ஆல்சோ ஸோ ஷீ பாட் அண்ட் பிராட் த வெஜிடபிள்ஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் த ஷாப் அதுதான் இங்கு கேட்கப்பட்டிருக்கிற நாம் அடுத்ததுக்கு போகலாம் அடுத்த இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாதது இப்பொழுது இந்த இடத்தில் பார்ப்போம் இந்த ரொக்கோபலரி என்ற இடத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா இது ஆர் இஆர் ஆர் ஓ ஆர் என்று சேர்த்தால் இந்த வார்த்தைகள் எப்படி மாறும் என்று கேட்கிறார்கள் எந்த இடத்தில் எந்த எந்த எழுத்துக்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் இது எதற்கு முக்கியம் என்று தெரியுமா உங்களுக்கு சஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் என்று நாம் பார்ப்போம் கிராமரில் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் என்பது மிக மிக எளிதான போர்ஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதிரி வாய்ப்பாடு மாதிரி நாம் இது தெரிந்து கொண்டால் அத்தனை மார்க்கள் வாங்கலாம் ஸோ அந்த ஆங்கிள் தான் இந்த இடத்தில் நான் இதையும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் சஃபிக்ஸ் தான் இது ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தையோடு இன்னொரு இரண்டு எழுத்துக்களையோ மூன்று எழுத்துக்களையோ அல்லது நான்கு எழுத்துக்களையோ சேர்ப்பதால் அதனுடைய மீனிங் கொஞ்சம் மாறும் அவ்வளோதான் ஒரிஜினலாக ஃபுல்லாக மீனிங் மாறாது ஆமாம் இதை சேர்க்காவிட்டால் என்ன ஆகும் அப்பொழுதும் அது ஒரு மீனிங் உள்ள வார்த்தையாகத்தான் இருக்கும் நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போகிறீர்கள் அந்த இரண்டு எழுத்துக்களையோ மூன்று எழுத்துக்களையோ நான்கு எழுத்துக்களையோ சேர்ப்பதால் அதனுடைய அட்வெர்பங்கிறது அட்வெர்பாக மாறும் நான்கிறது அப்ஜெக்டிவாக மாறும் எப்படி இப்படி ஃபேர்பாக மாறும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் உருமாறுமே தவிர சிங்கிள்ங்கிறது புளூரலாக மாறும் அவ்வளோதான் இந்த இடத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி என்று தெரியுமா சிங்குலராக இருக்கின்ற இந்த வார்த்தைகளுக்கு புளூரலாக மாற்றக்கூடிய ஒரு எப்படி மாறும் எந்த எழுத்துக்களுக்கு எந்த வார்த்தைக்கு எந்த எழுத்துக்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று நம்மளை கேட்கிறார்கள் ஸோ தட் இட் இஸ் மீனிங்ஃபுல் புளூரல் மீனிங்ஃபுல் புளூரல் கண்ணா பின்னான் சேர்த்த புளூரல் நம்ம சொல்லக்கூடாது எஸ் என்று சேர்த்து விட்டால் எல்லாமே புளூரல் ஆகிவிடாது அது அந்த வார்த்தையினுடைய கடைசி எழுத்தை பொறுத்து தான் அந்த என்னென்ன லெட்டர்ஸ் சேர்க்க வேண்டும் என்பது இப்பொழுது இது ஒரு சின்ன பயிற்சி நமக்கு ஓகே என்ன ஆர் அல்லது இஆர் அல்லது ஓவார் இதை மட்டும் பின்வரும் இந்த வார்த்தைகள் சேர்த்து அதை பன்மை 
புளூரலாக ஆக்குங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் உதாரணத்துக்கு அவர்கள் என்ன காமிச்சு கொடுத்தாங்க ஏற்கனவே டீச் என்பதற்கு இஆர் சேர்த்தால் டீச்சர் என்று வரும் டீச் என்பதற்கும் பொருள் இருக்கிறது டீச்சர் என்பதற்கும் பொருள் இருக்கிறது இதுதான் இதனுடைய சிறப்பு இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வார்த்தைகளுக்கும் பொருள் ஏற்கனவே இருக்கும் நீங்கள் இந்த எழுத்துக்களை சேர்ப்பதால் அதற்கு பொருள் புதியதாக வருவது இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிறதற்கும் பொருள் உண்டு இப்பொழுது வேறொரு பொருள் வருகிறது அவ்வளவுதான் சரி இப்பொழுது நம்ம போவோம் யூஸ் என்பதற்கு சேர்க்க சொல்றாங்க இதை வந்து புளூரலாக இதை வந்து ஓ ஐ எம் சாரி இட் இஸ் நாட் புளூரலாக மாற்றக்கூடிய இது இல்லை இதை வந்து இந்த வார்த்தைகளை இந்த லெட்டர் சேர்த்துவது மூலமாக நேம் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ டஸ் த ஆக்டிவிட்டி அதாவது இந்த வார்த்தைக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு சொந்தமான அந்த பர்சன்ஸினுடைய பெயர் வரும் என்பது தான் புளூரல் இல்லை அது இன்னொரு பகுதியில் வருகிறது அதை நாம் பார்ப்போம் பரவாயில்லை ஆமாம் அதனால் இந்த வார்த்தைகளை சேர்த்தால் அந்த பர்சன்ஸுடைய பேர் வரும் எப்படி வரும் யூஸ் என்பதை இஆர் சேர்த்தால் யூஸ் சார் ஓகே பை பையர் என்று வரும் ஆர் மட்டும் சேர்த்தால் பையர் இது நமக்கு தெரிந்தது தான் செயல் இப்பொழுதுதான் பார்த்தோம் செயலர் என்று வர வேண்டும் ஓவார் சேர்த்தால் போதும் செயலர் அது அந்த அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நபர் வாட்ச் வாட்ச் எப்படி வாட்சர் வாட்ச் என்பது வாட்சர் என்று வரும் செயலருக்கு ஓவார் சேர்த்து வேண்டும் யூசருக்கு ஆர் மட்டும் சேர்த்தினால் யூசர் வந்துவிடும் பையருக்கு பி யூஒய் ஆர் பையர் செயலுக்கு ஓவார் சேர்த்தினால் செயலர் என்று வந்துவிடும் அடுத்தது வாட்சர் அதற்கு டபிள்யூஏடிசிஹெச் என்பதனுடன் நாம் இஆர் சேர்த்தினால் வாட்சர் என்று வந்துவிடும் ஆப்ரேட் ஆப்ரேட்டர் ஓவார் சேர்த்த வேண்டும் ஃபாரின் இஆர் சேர்த்தினால் ஃபாரினர் ஃபாரினர் பேக் ஆர் மட்டும் சேர்த்தினால் பிஏபிஇ அதனுடன் ஆர் மட்டும் சேர்த்தினால் பேக்கர் பேக்கர் என்றால் பேக் என்றால் தெரியும் அந்த பேக்கரி சம்பந்தப்பட்டது ஆமாம் பேக்கரியில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு பெயர் பேக்கர் அந்த பேக்கர் பேக்கர் என்றால் அந்த பேக்கரி பொருள்களை உற்பத்தி செய்பவர் விற்பனை செய்பவர் பேக்கர் ஓகே அடுத்தது ரைட் ரைட்டர் ஆர் மட்டும் செலுத்தினால் ரைட்டர் எழுதுபவர் ரைட் என்றால் எழுதுவது அது எழுதுபவர் கவன் கவன் என்றால் ஆளுமை செய்வது கவனிப்பது ஆட்சி செய்வது கவர்னர் ஓஆர் சேர்த்தினால் கவர்னர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கவர்னர் வீட்டை கவனிப்பது அம்மா வகை இருந்தால் ஷி கவன்ஸ் ஆமாம் பட் ஒரு குறிப்பிட்ட சொல் ஏற்கனவே புழக்கத்தில் இருப்பது என்ன கவர்னர் ஒரு ஒரு மாநிலத்தின் ஒரு பொறுப்பாளர் அவர்தான் தலைவர் அதற்கு அடுத்தவர் தான் முதல் அமைச்சர் அதனால் கவர்னர் அவர் கவன் பண்ணுபவர் நிர்வாகம் செய்பவர் கவன் என்றால் நிர்வாகம் செய்வது அடுத்தது என்ன இருக்கு ஆக்ட் நடிப்பது அது வேர்வ் ஓவார் சேர்த்தினால் நடிப்பவர் நவுன் ஆக்டர் இதுதான் நாம் இந்த பகுதியில் பார்த்தது அடுத்தது இது பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை கண்ட்ரி நேஷ்னாலிட்டி இருக்கு இது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் வரும் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபில் அப் த பிளான்ஸ் அண்டு ஏதாவது வகையில் கண்டிப்பாக வரும் ஒரு பத்து செகண்டில் பார்த்து விடலாம் போர்ச்சுகல் என்றால் போர்ச்சுகீஸ் அதே போல் நேஷ்னாலிட்டி இந்த பக்கம் கண்ட்ரி என்றால் இந்த நேஷ்னாலிட்டி நேஷ்னாலிட்டியை கொடுத்து விட்டார்கள் நாம் கண்ட்ரியை பார்க்க வேண்டும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரான்ஸ் சைனீஸ் சைனா அமெரிக்கன் அமெரிக்கா ஸ்ரீலங்கன் ஸ்ரீலங்கா ஸ்பானிஷ் ஸ்பெயின் பர்மீஸ் பர்மா இந்தியன் இந்தியா அண்ட் தாய் தாய்லாண்ட் இதுதான் இந்த பகுதியில் வரக்கூடிய முக்கியமான ஒன்று இதில் அடுத்தது வருது இது ஆக்சுவலாக பின்பகுதியில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதை நாம் வேகமாக பார்த்து விடுவோம் என்ன அதாவது ரெட் பெப்பர் மிக அதிகமான சக்தி ஒன்று உள்ளது அது என்ன வைட்டமின் சி ஆமாம் இப்போ கொரோனா பீரியடில் நீங்கள் இதை அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆமாம் மிக மிக இம்பார்ட்டன்ட் விட்டமின் சி நமக்கு தேவை என்று அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இப்பொழுது இதை பற்றிய நிறைய தகவல்கள் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த சர்க்கியூட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் தான் பெப்பர் அதில் ரெட் பெப்பரில் இதில் நாம் ரெட் பெப்பர் என்று பார்க்கிறோம் அதனால் அந்த தகவலை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அடிஷ்னல் தகவல் இந்த பாடத்தில் வரவில்லை பின்பகுதியில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதை படிக்க வைக்கிறார்கள் நம்மளை எப்படி இங்கே கேள்வி கேட்டு அங்கே போய் ரெஃபர் பண்ண வைக்கிறாங்க நான் அதை உங்களுக்கு இப்போயே கொடுத்துவிட்டேன் விட்டமின் சி மிக அதிகம் மிக மிக அதிகம் ரெட் பெப்பரில் அடுத்தது ரெட் சில்லி இஸ் ஆல்சோ கால் பேப்ரிகா ஆம் ரெட் சில்லியை 
அது ஜூஸ் மாதிரி போடும்போது அதை பேப்ரிக்கான்னு சொல்கிறாங்க அதை நான் தெரிந்து வைத்துக்கொள்வேன் கண்டிப்பாக தெரிந்து வைத்துக்கொள்வேன் ரெட் சில்லியை ஜூஸ் மாதிரி போடும்பொழுது அதை பேப்ரிக்கா அப்படி என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒன் பவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிராம் மறந்துட வேண்டாம் அரை கிலோவை விட கம்மி ஐம்பது அப்போ அரை கிலோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி என்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அரை கிலோ மைனஸ் அப்படி என்று ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது வந்து ஒன் பவுண்ட் ஒரு பவுண்ட் சரியா மின்ட் மின்ட் என்று இது எதற்காகனா நிறைய விஷயங்கள் பற்றி இது ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க பிற்பகுதியில் அதில் அந்த சாப்பிட்டு விட்டு குறிப்பாக அந்த காலத்தில் இப்பொழுது எல்லா இடங்களிலுமே அந்த வயிற்றில் ஒரு செரிமான பிரச்சனை இருந்தால் ஒரு வாய் துர்நாற்றம் வரும் அதை சரி பண்ணுவதற்காக மின்ட் அதிகமாக பயன்படுத்தினார்கள் அது அப்செட்டான சமத்தையும் சரிப்படுத்தும் ஸோ வயிற்று கோளாறை சரிப்படுத்துவதற்காகத்தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது பாடி பெயினுக்காகவோ ஃபீவருக்காகவோ இல்லை மின்ட் லீவ்ஸ் மின்ட் லீவ்ஸ் ஓகே அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுவது அடுத்து நம்ம வேகமாக போக வேண்டும் இப்பொழுது இது சின்ன பாடம் என்பதால் நாம் கிட்டத்தட்ட முழுவதுமாகவே பார்க்கின்றோம் இந்த இடத்தில் என்ன பார்க்கின்றோம் தெரியுமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்வர்சேஷன் இதை ஏன் பார்க்குறோம் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜுக்காக இதை பார்த்து கொள்ளுங்கள் நம்மளுடைய சிலபஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூட் ஐ டோன்ட் திங் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் எனிவே ஹேவிங் சீன் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் இட் திஸ் டு யூ ஓகே ஒரு ஒரு நிமிடத்தில் இதையும் பார்த்து விடுவோம் இது ஒரு கான்வர்சேஷன் அந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி அமைக்கப்படுகிறது அப்படி என்பதை நாம் நம்மளுடைய நாலேஜை பயன்படுத்தி அதை ஃபில்லப் பண்ணணும் இது வந்து வேபு மட்டுமோ அல்லது நவுன் மட்டுமோ அல்லது ப்ரிப்போஸ்டன் மட்டுமோ அல்ல இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் ஹாய் திவ்யா ஹவ் ஆர் யூ ஹாய் ஐ எம் ஃபைன் சரிதா வாட் டிட் யூ ஹாவ் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதுதான் முதல் கேள்வி வாட் டிட் யூ ஹாவ் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய ஆங்கில கான்வர்சேஷன் இந்த இடத்தில் பரிசோதிக்கப்படுகிறது எப்படி என்று நீங்கள் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் பின்பகுதியை மட்டும் கொடுத்து விட்டார்கள் திவ்யா பதில் சொல்லும் பொழுது ஒரு டேஷ் கொடுத்து விட்டு வித் ஆனியன் சட்னி என்று சொல்லுகிறார்கள் அதாவது அவர்கள் கேட்ட கேள்வி நீ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாயா அது என்ன சாப்பிட்டார் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன சாப்பிட்டேன் என்று கேட்கிறார்கள் இவர்கள் சாப்பிட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் சைடிஷ் என்ன சாப்பிட்டேன் என்று சொல்கிறார்கள் அதற்கு முன்னால் பிளாங்க் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மை ஜியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவ் யூ ஹாவ் டு ஃபில் அப் த பிளாங்க்ஸ் இதற்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் ஆன்சர் கிடையாது என்பதை நீங்கள் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எது வேணாலும் இதில் போடலாம் பட் எதை போட்டாலும் அது சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஒரு பொருள் சாப்பிட்டேன் அதற்கு சட்னியை ஆனியன் சட்னியை தொட்டு கொண்டேன் என்று அங்கு சொல்லுகிறார்கள் அப்போ அங்கு என்ன சாப்பிட்டீர்கள் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஐ ஹேட் இட்லி வித் ஆனியன் சட்னி என்று நான் சொல்லியிருப்பேன் இட்லிக்கு வெங்காய சட்னி தொட்டு கொள்வது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் சவுத் இந்தியாவில் ஒரு பழக்கம் இருக்கு அதனால் நான் ஐ ஹேட் இட்லி நீங்கள் ஹேடுன்னு தான் சொல்லணும் அதுதான் உங்களை இங்கு பரிசோதிக்கக்கூடிய கேள்வி ஏன் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க வாட் யூ ஹாவ் டிட் பிளஸ் ஹாவ் என்ன வரும் பதிலில் கேள்வியாக சொல் கேட்கப்பட்டால் டிட் ஹாவ் என்று வரும் பதிலில் ரெண்டும் இணைந்தால் ஹேட் என்பது வரும் ஐ ஹேட் இட்லி வித் ஆனியன் சட்னி நீங்கள் இன்னொன்று கூட சொல்லலாம் ஐ ஹேட் தோசை வித் ஆனியன் சட்னி இப்படியும் சொல்லலாம் இந்த இரண்டு பதில்கள் தான் இங்கு நிரப்பப்பட்டால் பொதுவாக சரியாக இருக்கும் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்கிறார்கள் டூ டேஷ் ஆனியன்ஸ் டேஷ் என்ன கேட்கிறாங்க இந்த இடத்துல என்ன கேட்பார்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் அடுத்த கேள்வியை பார்த்தால் அது உங்களுக்கு இங்கே என்ன கேட்டிருப்பார்கள் என்று புரியும் அங்கு பதிலை பார்த்தால் அந்த கேள்வி எப்படி கேட்கப்பட்டது என்று புரியும் இப்படித்தான் நாம் நம்மளுடைய அறிவை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த இடத்தை மட்டுமே உற்று நோக்கி கொண்டே இருந்தால் இது என்ன போடுவது என்று நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது ஏன்னால் இப்பொழுது நாம் சாப்பிட்டதை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம அதையே தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம் இங்கே அதை பற்றி கேட்கல அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறாங்க எப்படி அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா டேஷ் போட்டு சென்ட்ரல் ஏஷியான்னு போடுறாங்க ஒரு இடத்தை பற்றி போடுறாங்க ஒரு காண்டினென்ட்டை பற்றி போடுறாங்க அப்படி என்றால் என்ன கேட்டிருப்பார்கள் இந்த பதில் எப்படி இருந்திருக்கு நினைக்கிறீர்கள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலிருந்து வந்தது என்று பதில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அங்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி இது எங்கிருந்து வந்தது அந்த ரூபத்தில் தான் கேட்டிருக்க வேண்டும் என்று நாம் அனுமானம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி என்றால் இப்பொழுது அந்த பிளாங்க்ஸை பாருங்கள் எப்படி ஃபில்லப் பண்ண வேண்டும் என்று யோசியுங்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் டூ யூ
ஃப்ரம் இட் கேம் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏஷியா என்று சொல்லலாம் அல்லது பொதுவாக ஒரு கான்வர்சேஷனுடைய ஒரு நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இட் கேம் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏஷியா என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏஷியா கூட சொல்லலாம் எங்கிருந்து வந்தது சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலிருந்து வந்தது அப்படி என்று ஸோ ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் கேம் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏஷியா என்றும் சொல்லலாம் ஆனியன் கேம் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏஷியா என்றும் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக மூன்றுமே சரிதான் பட் இப்பொழுது நாம் இந்த இடத்தில் அதற்கு முன்பு சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஃபில் ஆஃப் த பிளான்ஸ் இதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது எப்படி வந்திருக்கும் டூ யூ நோ இந்த இடத்தில் உங்களுடைய கான்வர்சேஷன் முழுவதுமாக சோதிக்கப்படுகிறது டூ யூ நோ அதாவது பிரசன்டென்ஸ் கேட்கப்படுகிற கேள்வி இதற்கு முன்பு கேட்கப்பட்ட கேள்வி பாஸ்ட் அண்ட் வாட் இட் யூ ஹாவ் இப்பொழுது டூ யூ நோ அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அப்படி கேட்கப்பட்டால் தான் அடுத்ததாக சொல்லக்கூடிய பதில் இப்படி அமையும் ஸோ நம் பின்னிலிருந்து முன்னோக்கி சென்றால் அந்த பதிலுக்கு இந்த கேள்வி பொருத்தம் அப்போ டூ என்று அவர்கள் ஆரம்பித்து வைத்து விட்டார்கள் நீங்கள் இப்படி ஃபில் அப் பண்ண வேண்டும் இரண்டு பிளாங்க்ஸ் அங்கே இருக்கு வெற்றிடங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு இப்பொழுது சராசரியான சாதாரணமான ஒரு பிரசன்டென்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி எப்படி அமையும் என்று நீங்கள் தெரிந்திருக்க வைக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் நான் உங்களுக்கு எடுக்கின்றேன் இது எப்படி சிலபஸ்க்கு பயன்பட போகிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை பட் எனவே ஹேவிங் சீன் சோ மெனி போர்ஷன்ஸ் இன் திஸ் லெசன் மை டெட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ வாண்ட் ஆல் டு நோ திஸ் சிம்பிள் கான்வர்சேஷன் ஆல்சோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ நாட் நெசசரி இன் திஸ் சிலபஸ் பட் இன் யுவர் ஃபியூச்சர் ஓகே டூ யூ நோ வேர் ஆனியன் கேம் ஃப்ரம் இந்த கேள்வி பாருங்க அருமையாக இருக்கும் வேர் ஆனியன் கேம் ஃப்ரம் ரைட் அடுத்தது என்ன Is it from? அப்படி என்று கேட்கிறார்கள் டு யூ நோ ஓ அடுத்த கேள்வி டு யூ நோ சில்லி டூ ஹேஸ் கம் ஃப்ரம் சம்வேர் இயர்ஸ் அப்படி என்று அந்த வாசகம் இருக்கு இது நம்ம ஏற்கனவே உள்ள பார்த்து விட்டோம் சரி இந்த கேள்வி என்னது டு யூ நோ சில்லி டூ ஹேஸ் கம் ஃப்ரம் சம்வேர் இயர்ஸ் பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல சிம்பிள் சிம்பிள் பிரசன்ட் பார்ட்டிக்கல் அந்த கிராமரை யூஸ் பண்ணி இந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டு இருக்கிறது ஹேஸ் கம் அப்படி என்றால் சில்லியும் வேறு கண்ட்ரியிலிருந்து தான் வந்திருக்கிறது என்பது உனக்கு தெரியுமா வேறு ஒரு கண்ட்ரியிலிருந்து தான் வந்திருக்கிறது என்பது உனக்கு தெரியுமா என்று கேள்வி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சரிதான் அவர்கள் கேட்கிறார்கள் டு யூ நோ சில்லி டு ஹேஸ் கம் ஃப்ரம் சம்வேர் இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு அடிஷனலான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட் லெசன் பண்ணிக்கிறது சில்லி டு டிஓஓ என்று ஏன் குடிக்க வேண்டும் நாம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இந்த பகுதிக்குள் வந்து விட்டோம் இதை முழுமையாக பார்த்து விடுவோம் சில்லி டு என்றால் என்ன ஆல்சோ என்று அர்த்தம் சில்லியும் வேறு ஒரு இடத்திலிருந்து தான் வந்தது என்று அவர்கள் சொல்ல வருகிறார்கள் ஏனென்றால் நம்ம ஏற்கனவே ஆனியனை பற்றி பார்த்து விட்டோம் பொட்டோட்டோவை பற்றி பார்த்து விட்டோம் அப்போ சில்லியை பற்றி பேசும் பொழுது நாம் சாதாரணமாக ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டு போது எப்படி பேசுவோம் அப்படியா அப்போ அவரும் அங்கே தான் அந்த காலேஜில் தான் படித்தாரா எஸ் ஹி ஆல்சோ ஸ்டடி ஒன்லி இன் திஸ் காலேஜ் இன்னொருவரை பற்றி பேசும் பொழுது ஒரே தொடர்பை ஏற்படுத்தி பேசும் பொழுது ஆல்சோ என்று வரும் சில இளைஞர்களில் ஆல்சோ என்பது டிஓஓ டூ என்பது தான் பொருத்தமாக சேர்க்கப்படும் சரியா இப்போ நம்ம அதில் டீப்பாக போயிட்டு இருக்க வேண்டாம் நம்ம டைவர்ட் ஆகிடுவோம் ஓகே டு யூ நோ சில்லி டூ ஹேஸ் கம் ஃப்ரம் சம்வேர் இயர்ஸ் அதற்கு என்ன கேள்வி கேட்கப்படுகிறது Is it from South America? ஏனென்றால் அடுத்ததில் பதிலில் வருகிறது எஸ் என்று அப்போ அங்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி வரக்கூடிய பிளாங் சரியாக கேட்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பொருள் ஏனென்றால் அடுத்ததில் வருவது எஸ் என்று ஆரம்பிக்கிறது அப்படி என்றால் முதலில் கேட்கப்பட்ட அந்த கேள்வி அவர்களால் சரியாக கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது யாரால் திவ்யாவால் நமக்கு தெரிய அப்போ நமக்கு சரி தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் எஸ் இட் ஃப்ரம் சவுத் அமெரிக்கா ஆம் நாம் பார்த்தோமே சில்லி சவுத் அமெரிக்காவிலிருந்து தான் வந்தது என்று கொலம்பஸ் போர்ச்சுகலிலிருந்து போந்து சவுத் அமெரிக்காவுக்கு சேர்ந்து அங்கு சில்லியை கண்டுபிடித்து எடுத்துக்கொண்டு போனார் அங்கிருந்து தான் போர்ச்சுகீஸ் மூலியமாக சில்லி இந்தியாவிற்கு வந்தது என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் அந்த சில்லி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் சவுத் அமெரிக்கா அதனால் தான் எஸ் என்று சொல்லுகிறார்கள் எஸ் யூ ஆர் ரைட் அப்போ எஸ் என்று ரைட் என்று ஒருவருடைய இடத்தில் இருக்கிற பிளாங்க் எப்படி ஃபில்லப் பண்ணப்படும் எஸ் யூ ஆர் ரைட் அடுத்தது திவ்யா கேட்கிறார்கள் மெனி ஆஃப் த டேஷ் 
கேம் டேஷ் இது நாம் இந்த பாடத்தை படித்ததுதான் இது நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியும் நாம் இப்பொழுதுதான் பார்த்தோம் அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள் இந்த இந்த நாம் பார்த்த இப்போ இந்த ஃபில் அப் த பிளாங்க்ஸ் எதை பற்றி பேசப்படுகிறது வெஜிடபிள்ஸ் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய சப்ஜெக்டை பற்றி தான் பேசப்படுகிறது அப்பொழுது நாம் ஈஸியாக அனுமானம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் சில்லியும் அங்கிருந்து தான் வந்தது ஆனியனும் அங்கிருந்து தான் வந்தது என்று சொல்லும் பொழுது ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறார் மெனி ஆஃப் த அப்படி என்றால் பல பொருள்கள் அது ரெண்டு மட்டுமல்ல அப்படி என்று ஆரம்பிக்கிறது கேம் என்று ஒரு நடுவில் ஒரு வார்த்தை வருகிறது அப்போ அதற்கு முன்பும் அதற்கு அப்புறம் என்ன வந்திருக்கும் மெனி ஆஃப் த வெஜிடபிள்ஸ் கேம் ஃப்ரம் போர்ச்சுகல் மெனி ஆஃப் த வெஜிடபிள்ஸ் கேம் ஃப்ரம் போர்ச்சுகல் என்று நாம் நாம் அக்யூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி போட்டுக்கிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதற்காக தானே இந்த பகுதியை பார்க்குறோம் கொஞ்சம் இப்போ நாம் நவுன்ஸை பற்றி பார்ப்போமே வேகமாக பார்த்து முடித்துருவோமா நவுன்ஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் தட் நேம் பீப்புள் பிளேசஸ் ஆனிமல்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் இதை அதாவது இதை குறிப்பவை அனைத்தும் நவுன்ஸ் என்று பொருள் உதாரணத்துக்கு அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சில்லி பாய் பாக் பப்பி பப்பி என்றால் நாய்க்குட்டி பப்பி என்றால் நாய்க்குட்டி சரியா அப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒரு பெயரை பிளேசஸை பொருள்களை குறிப்பதற்கு நவுன்ஸ் என்று கிராமர் பேர் ஓகே இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இதைத்தான் அந்த இடத்தில் நான் தவறுதலாக சொல்லிவிட்டேன் இதை புளூரலாக மாற்ற வேண்டும் ஒரு எஸ் அல்லது இஎஸ் அல்லது ஐஇஎஸ் என்ற சஃபிக்ஸை சேர்த்து ஒரு நவுனாக கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையில் அதை புளூரலாக மாற்ற வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் இது ஒரு பயிற்சி நாம் நேரடியாக பார்த்து விடுவோம் அதாவது பாக்ஸ் என்பதற்கு இஎஸ் சேர்த்தினால் பாக்ஸர் இது நமக்கு பயிற்சி தான் இதை நாம் பெரிதாக சிரமப்பட்டுக்க வேண்டாம் ஏனால் இது எல்லாம் கண்டிப்பாக பிரஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் பகுதியில் உங்களுக்கு வரும் பாக்ஸர் இஎஸ் சேர்க்க வேண்டும் அதே மாதிரி டொமேட்டோ டொமேட்டோவுக்கு சிங்கலராக டிஓஇ வரும் எஸ் சேர்த்தினால் அது டொமேட்டோ ஸ்க்ளூரல் சில்லி என்பதுக்கு ஐயோடு முடியும் இஎஸ் சேர்த்தினால் அது சில்லிஸ் பப்பி ஒய் அப்படி என்று முடிகிறது அதற்கு ஐஇஎஸ் சேர்த்தினால் தான் ஃப்ளூரல் அதனுடைய ப்ளூரல் நமும் அதனுடைய ஃப்ளூரல் இது இந்த பகுதி ஓகே இப்போ இது அடுத்த பகுதிக்கு நம்ம போகிறோம் மிக மிக எளிமையானது மிக மிக எளிமையானது நம்ம பார்க்க போகிறது அதாவது இங்கே பாருங்கள் இதில் இரண்டு மட்டும் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் அவர் சிலபஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் யூ மை டிஃப்ரெண்ட் பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் நோ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் பிஹைண்ட் இட் இந்த இடத்தில் அவர்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐ வாண்ட் யூ ஆல் நோ அபவுட் திஸ் முக்கியமாக ஹோம் என்பதற்கும் ஹவுஸ் என்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பதுதான் இந்த இடத்தில் நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் நாம் டீப்பாக போக வேண்டாம் பட் டு யுவர் நாலேஜ் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன யூ ஷுட் கோ டு யுவர் ஹவுஸ் நவ் அந்த மனிதன் இப்பொழுது மனநிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறார்கள் அவனை பார்த்து ஒருவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் உங்களுடைய ஹவுஸுக்கு போங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது தவறு ஹவுஸ் என்பது கட்டடம் அவர்கள் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் உங்களுடைய மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய உங்களை சுற்றார்கள் இருக்கக்கூடிய உங்கள் வீட்டில் இருப்பவர்களை இருக்கும் இடத்திற்கு போங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படி என்றால் அதற்கு எப்படி ரெஃபர் பண்ண வேண்டும் ஹோம் ஹோம் என்பதுதான் அவர்கள் வசிக்கும் இடம் ஹவுஸ் என்பது அந்த சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கால்டு ஹவுஸ் இந்த வீடு அழகாக கட்டி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல விரும்பினால் ஹவுஸ் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த வீட்டில் இருக்கிற மனிதர்கள் ரியலி வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் தே மூவ் வெரி நைஸ்லி ஐ லைக் டு பி ஐ லைக் டு பி வித் தம் அப்படி என்றால் ஐ நான் அந்த ஹோமில் அவர்களுடன் வசிக்க விரும்புகிறேன் அதனால் தான் ஹோம் பேரண்ட்ஸை சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஏஜ் பீப்புள் வசிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் ஹவுஸ் இல்லை ஹோம் மனிதர்கள் ஒன்றாக வசிக்கும் இடம் அந்த இடத்தில் மனிதர்களை தான் நாம் குறிக்கிறோம் ஓகே இந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக எடுத்துக்கொண்டேன் அதே மாதிரி மிடில் அண்ட் சென்டர் அப்படி என்பதற்கு ஒரு வித்தியாசம் மிடில் என்ற பாருங்கள் அங்கே நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் மிடில் என்பது ஒரு சர்க்கிற்கு நடுவில் வரக்கூடிய ஒரு மையப்புள்ளியை நாம் மிடில் என்று சொல்லக்கூடாது சர் சென்டர் என்று சொல்ல வேண்டும் மிடில் என்பது இரண்டு எட்ஜுக்கு நடுவில் வரக்கூடிய இடத்துக்கு பெயர் தான் மிடில் இரண்டு எட்ஜ் அது நீளமாக இருக்கலாம் அகலமாக இருக்கலாம் எப்படி வேணுமானாக இருக்கலாம் ஆனால் சென்ட்ரல் ஆக சர்க்கிளாக இருக்காது 
சர்க்கனாக இருந்தால் சேம் டிஸ்டன்ஸில் அந்த ரேடியஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுவது உண்டு சேம் ரேடியஸை வைத்துக்கொண்டு ஒரு புள்ளி மார்க் செய்தால் அந்த தட் இஸ் கால் சென்டர் ஆஃப் த சர்க் ஓகே அது மிடில் என்று சொல்லக்கூடாது தமிழ் சொல்லும்போது அர்த்தம் வர மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃபைன் இப்போ இது ஒரு முக்கியமான பகுதி பாருங்கள் இந்த இதற்கு நான் அழகாக ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஃபில்லப் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி இட் ஹேஸ் பின் ஃபில்ட் அப் அவர்கள் வார்த்தைகளை மாற்றி போட்டிருக்கிறார்கள் அங்கே புக்கை பார்த்தா தெரியும் அந்த நான் எழுதியிருப்பது எல்லாம் அங்கு இல்லை ஃபில்லப் த பிளாங்க்ஸாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் நான் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற வார்த்தைகளை நம்மளால் டைப் பண்ணப்பட்டது அங்கு இல்லை அங்கு இருப்பது அந்த இடத்தில் பிளாங்க் அதை இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய கிரீன் லிட்டில் த சில்லி என்பது ஜம்புள் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் ஜம்புள் த வேர்ட்ஸ் அந்த வார்த்தைகளை மாற்றி போட்டிருக்கிறார்கள் இப்போ நம் சரியாக போட்டு அதற்கு அப்புறம் வரக்கூடிய வாஸ் வெரி ஹார்ட் என்ற மீனிங்கை கொடுக்க வேண்டும் அப்போ இடதில் இருக்கக்கூடிய இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை எப்படி நேராக போட்டால் சரியாக போட்டால் வாஸ் வெரி ஹார்ட் என்று கொடுக்கும் அந்த வார்த்தையில் நாம் போட்டிருக்கிறோம் உங்களுடைய புத்தகத்தில் அது பிளாங்காக விடப்பட்டிருக்கிறது எஸ் கிரீன் லிட்டில் த சில்லி அது எப்படி வர வேண்டும் த கிரீன் லிட்டில் சில்லி த கிரீன் லிட்டில் சில்லி என்று வந்தால் வாஸ் வெரி ஹார்ட் த கிரீன் லிட்டில் சில்லி வாஸ் வெரி ஹார்ட் அதாவது சில்லி தான் வெரி ஹார்ட் அதுதான் அந்த இடத்தில் ஒரு பொருள் கிரீன் என்பதும் லிட்டில் என்பதும் அப்ஜெக்டிவ் அந்த நவுனை விமர்சிப்பது அதனால் கிரீன் லிட்டில் சில்லி வாஸ் வெரி ஹார்ட் அப்படி என்று அங்கு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அப்பொழுதுதான் அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அப்போ சில்லி என்பதுதான் கடைசியில் வாஸ் வெரி ஹார்ட் என்பதற்கு முன்பு வர வேண்டும் அப்பொழுது நீங்கள் அதுக்கு உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லட்டுமா நீங்கள் கிரீன் லிட்டில் இரண்டையும் எடுத்துவிட்டு பாருங்களேன் அப்பொழுதும் அதனுடைய மீனிங் ஒன்றே தான் என்னது த சில்லி வாஸ் வெரி ஹார்ட் ஆக்சுவலி த சில்லி தான் மிகவும் காரமாக இருக்கிறது கிரீன் என்பதற்கும் சில் லிட்டில் என்பதற்கும் காரம் என்பதற்கும் சம்மந்தமே இல்லை அங்கு காரமாக இருப்பது அந்த மிளகாய் தான் அந்த மிளகாயை விமர்சிக்கிறது வார்த்தைகள் தான் கிரீன் என்பதும் லிட்டில் என்பதும் அப்போ கிரீன் என்று வந்து லிட்டில் என்பது வந்து அப்புறம் மிளகாய் என்று வந்தால் தான் மிளகாய் என்ற வார்த்தைக்கு அப்புறம் வாஸ் வெரி ஹார்ட் என்று வரும் சரியா உங்களுக்கு புரிதலுக்காக சொல்லுகிறேன் இது கூட உங்களுக்கு தேவை இதை இப்படியே என்று கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று இல்லை இதை மையப்படுத்தி கேள்விகள் வரும் அடுத்தது சேலர்ஸ் மெனி பிரேவ் என்று கொடுத்து உங்களை சரியான வார்த்தைகளை ஃபில்லப் பண்ணி அடுத்தது வர கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ட்ரைட் டு ஃபைண்ட் அ சி ரூட் டு இந்தியா ட்ரைட் டு ஃபைண்ட் அ சி ரூட் டு இந்தியா அப்பொழுது இந்த வார்த்தைகள் எப்படி போட வேண்டும் ரொம்ப சிம்பிள் மெனி பிரேவ் செயலர்ஸ் இது நாம் போட்ட வார்த்தை அந்த இடத்தில் மெனி பிரேவ் செயலர்ஸ் ட்ரைட் டு ஃபைண்ட் அப்படி என்றால் தான் சரியாக வரும் அடுத்தது என்ன ப்ரவுன் டாக் த பிக் இதை சரியாக போட்டு நாம் சரியான மீனிங்கை கொடுக்க வேண்டும் எப்படி வர வேண்டும் த பிக் ப்ரவுன் டாக் பார்க் அட் த சில்ட்ரன் பிக் ப்ரவுன் டாக் பார்க் அட் த சில்ட்ரன் இதை நான் முதலில் கொடுத்த அதே விளக்கத்தை நீங்கள் இங்கேயும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்னது நீங்கள் பிக் என்பதையும் ப்ரவுன் என்பதையும் எடுத்துவிட்டு இப்பொழுது நீங்கள் அந்த சென்டென்ஸை படியுங்கள் டாக் பார்க் அட் த சில்ட்ரன் உங்களுக்கு சரியான மீனிங்கை கொடுக்கும் அங்கு நடப்பதும் அதுதான் எது நாய் பார்க் பார்க் என்றால் என்ன குறைப்பது நாய் குறைப்பதைத்தான் நாம் பார்க் என்று சொல்வோம் த டாக் பார்க் அட் யூ அப்படி என்று சொல்லுவார்கள் பார்க் பார்க் என்றால் குறைப்பது அப்பொழுது இந்த இடத்தில் ச நடக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் டாக் பார்க் அட் த சில்ட்ரன் அதுதான் அதைத்தான் சொல்ல வருகிறார்கள் அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த டாகை விமர்சிக்கிறார்கள் என்னவென்று பீக என்று இருக்கிறதாம் ப்ரௌனாக இருக்கிறதாம் அந்த நாய் அந்த பிக் என்பதற்கும் ப்ரௌன் என்பதற்கும் அந்த குழந்தைகளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நாய் குறைப்பது என்பதுதான் அங்கு இருக்கின்ற விஷயம் அப்போ இது அப்ஜெக்டிவ் அப்போ நாய் என்பதற்கு முன்பு இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் வந்தால் தான் அடுத்ததாக வரக்கூடிய அந்த மீனிங் சரியாக வரும் அட்டாச் ஆகி வரும் டாக் என்றதுதான் கடைசியில் வர வேண்டும் முதல் இதும் அடுத்தது மூன்றாவதாக வருவதும் ரெண்டு மூன்று இப்பொழுது பாருங்கள் உங்கள் மனதில் மிக ஆழமாக இது பதிந்து இருக்கும் ஏன் சொல்ல பாருங்க இது டாக் தான் அங்கு செயலில் இருப்பது அங்கு சில்லி தான் சம்பந்தப்பட்டது அதற்கு தான் காரம் டாக் தான் குறைப்பது அதற்கு முன்பு வரக்கூடிய இரண்டு வார்த்தைகளுக்கும் 
அந்த வினைக்கும் இம்பேக்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை திஸ் ஆர் ஆல் டிஸ்கிரப்டிவ் ஹவு வாட் யூ மீன் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவது எதை அந்த நவுனை அங்கு வரக்கூடிய சில்லியவோ டாகையோ டிஸ்கிரைப் பண்ணுது பிக்கா இருக்கு ப்ரௌனா இருக்கு அப்படி என்று விவரிப்பது அதனால் இது அப்ஜெக்டிவ் புரிஞ்சுக்குங்க அதிகமான கேள்விகளை வரும் த ஸ்பைஸ் மோஸ்ட் காமன் அப்படி என்பதை நீங்க மாத்தி கரெக்டாக போட வேண்டும் த மோஸ்ட் யூஸ்ட் த மோஸ்ட் காமன் த மோஸ்ட் காமன் ஸ்பைஸ் என்று வர வேண்டும் இங்கு ஏதோ தவறு நடந்திருக்கிறது பரவாயில்ல த மோஸ்ட் காமன் ஸ்பைஸ் இடது பக்கம் இருக்கிற வார்த்தைகளை தான் நாம் மாற்றி போட வேண்டும் பரவாயில்ல த மோஸ்ட் காமன் ஸ்பைஸ் யூஸ்ட் டுடே இஸ் ரெட் சில்லி பெப்பர் யூஸ் டுடே இஸ் ரெட் சில்லி பெப்பர் த மோஸ்ட் காமன் ஸ்பைஸ் என்று வர வேண்டும் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தது த பாக் மட் லாங் என்ற வார்த்தைகளை நீங்கள் மாற்றி போட வேண்டும் எப்படி போடும் லெட் டு எ பியூட்டிஃபுல் லேக் ரெட் டு எ பியூட்டிஃபுல் லேக் அது எப்படி வரும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதே போல் தான் அதே போல் தான் த லாங் மட் பாத் த லாங் மட் பாத் என்று தான் வர வேண்டும் தேர் ஆர் மிஸ்டேக்ஸ் டோன்ட் மைண்ட் அபவுட் இட் பிகாஸ் இட் வாஸ் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி அட்டன் வெரி குயிக் அடுத்த முறை இதை நாம் வராமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம் இது ஒரு புது முயற்சி அதனால் உங்களுக்கு சிறப்பாக காமிக்க வேண்டும் இருந்ததால் இது பண்ணப்பட்டது அங்கு ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்காக இருக்குது லெட் இஸ் நாட் லுக் அட் தி ஸ்மால் மிஸ்டேக்ஸ் லெட் இஸ் ஜஸ்ட் கிராஸ் ஓவர் கரெக்டாக வர வேண்டிய வார்த்தைகள் அங்கே என்ன த லாங் மட் பாத் மட் என்றால் என்ன சேறு சேறு நீளமான சேறு கொண்ட பாதை என்று பொருள் லெட் டு எ பியூட்டிஃபுல் லேக் ஒரு ஏரியின் ஏரிக்கு அது கொண்டு சென்றது அந்த வழி அந்த வழி எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் சேராக இருக்கிறது முழுவதும் சேராக நிரம்பி இருக்கிறது நீளமாக இருக்கிறது நீளமாக இருக்கிறது சேராக இருக்குது அந்த வழி பாதை அது எங்கு போகிறது அந்த ஏரிக்கு கொண்டு போகிறது அந்த பாதை ஓகே இதுதான் இந்த பகுதி ஓகே இப்பொழுது நாம் கிட்டத்தட்ட இந்த முழு பகுதியும் நாம் பார்த்துவிட்டோம் அதனுடைய முக்கியமான ப வார்த்தைகளையும் பார்த்துவிட்டோம் அடிஷ்னலாக சில ஃபில் அப் த பிளாங்க்ஸையும் பார்த்துக்கிட்டோம் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ திக் வி ஹவ் டேக் அண்ட் லாங் டைம் பட் ஸ்டில் ஐ ஆம் ஹாப்பி தேர் ஆர் சம் ஸ்மால் மிஸ்டேக்ஸ் it's not mistakes it's errors human errors let us go look it and let us go deep into our studies with this i think i will say goodbye to you my dear friends let us see in our next video but don't forget my dear friends subscribe pannadukum and the notification bell i press pannadukum marandu vida vendam appozh than padivigal ungalku varum ippozh nam miga sadharana pagalil dhaan nam paathukondi irukrom இந்த ஆறாவது பகுதிகள் முழுவதையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நாம் கிராமர் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் போயம் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் அப்பொழுது மிக மிக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பகுதி என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் இது ஆரம்ப பகுதி இதை தாண்டி நம்ம போகக்கூடாது இதை கடந்து தான் நம்ம போக வேண்டும் அதனால் நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் மிக முக்கியமான பகுதிகள் இந்த போயம் அண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி அதில் முழுவதுமாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகே அடுத்தது ஏழு எட்டு அடுத்தது ஒன்பது பத்து இந்த பகுதிகள் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அப்பொழுது நம்மளுடைய திறமை முழுவதும் வெளிப்படும் அதிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் பட் வி ஹாவ் டு கிராஸ் பிஃபோர் தட் தீஸ் பேசேஜ் ஓகே தேங்க்யூ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் பை